हेलो स्टूडेंट्स अनेक दिन पर तुम्हारे मध्य आबाद इतिहास आलोचन एके बारे घर आलोचना करब आज के ठीक जे भाव ड्रईंग रूमे बस मुखोमुखी बस आलोचना करी विभिन्न टपिक्स नहीं कखो राजनीति को समाज कखो अर्थनीति आज के विषय वस्तु हे इतिहास एवं अवश्य से बाउंड सामने तुम्हारे बी सी एस आससे बी सी एस एर लक्ष्य भेद तुम्हारे करते ही तुम्हारा अनेक परिश्रम करू तुम्हरा लिखस पढ़ो आज के फार्स टपिक जो दिए शुरू करब इतिहास एक खूब इम्पर्टेंट टपिक से हलो जतियों आंदोलन व इंडियन नैशनल मुभमेंट इंडियन नैशनल मुभमेंट तुम्हारा खूब भलोक पढ़ते हैं तुम्हारे तुम्हारा जान पचिस नम्बर रही है प्रिलिमसे मेन्से रही है प्राय अनेकटा जैगा दौरे एके बारे एट्टीन फिफ्टी एट थे शुरू कर नाइनटीन फोर्टी सेभेन अब दि पुरो घटनार घन घटा एकर पर एक घटनार प्रभाव आससे भाषी दिए चले जा भारत इतिहास तटरेखा के सब जगह घूरब घूरब बेड़ब से ही सब जगह जेखान अनेक इनफरमेशन पा अनेक नतून नतून चिंताधारा पा अनेक नतून नतून दृष्टिभंगी पा इतिहास क्षेत्र प्रथम जेटा दिए शुरू करब से हलो इंडियन नैशनल मुभमेंट जतियों आंदोलन इतिहास जतियों आंदोलन ये कथाटा जतियों आंदोलन के प्रथम बुझते है एक्चुअलि जो क्लसटा करी जतियों आंदोलन क्लस जो करी तक एक बेपारमें देखे जे मान अने जिज्ञेस कर सर कार जो भारत स्वाधीन हल भारत स्वाधीनतार जो मेन परफर्मार के मैन अब द मैच के कार जो एत बड़ो एक घटना लक्ष्य भेद हल ये क्वेश्चन स्टूडेंटरा प्राय कर जान तो क्वेश्चन घूरिए ओर करी मैं अनेकटा वही बॉलटार के ओर कोटे रेखे दी खाली जानते चाहिए ओर पॉइंट अफ भिवटा कि एक्चुअलि स्टूडेंट जरा है तर मध्य क्योंकि एक सीम्प्लिसिटी थे तरा अत एत थियोर जंगल एत थियोर घन घटा जाए ना तर मध्य जेटा प्रथम मन आसे सेटाई ता बोले ट्रिटमेंटा खूब विश्वास क्वेश्चन घूरिए ओर करी जो बोल तो देखी जो भारत जतियों आंदोलन तुम्हारा जो प्रश्न कर ले तुमर उत्तर दाओ तुम्हारे जा मन आसे जार नाम मन आसे तुम्हारा तर नाम बोलो घूरिए तर बोली तुम्हरा बोलो भारत स्वाधीनता आंदोलन मेन परफर्मार के कई आंदोलन के एकदम साफल्य चूड़ान नहीं गल विभिन्न जगह विभिन्न उत्तर आसे क्लस ठीक है क्यों बोलें सर दादा भाई नवरोज ओके क्यों बोले सर बीजे तिलकर जो ये आंदोलन एस आरोप क्यों जो बोली क्यों तुम्हें बोल दादा भाई नवरोजर कथा एत लोक थकते तुम दादा भाई नवरोजर कथा क्यों बोल तक अनेक स्टूडेंट ही बोले सर उन्नी तो प्रथम चोखे आंगुलटा दिए देखिए दिए भारत भारतवास दारिद्रतार कारणटा कि व्हाट वाज द मेन कज अफ इंडियन पवार्टी ये जैगा प्रथम देखिए स्टूडेंटरा बोले शुने खूब भलो लागे जे एट एक खूब लजिकल लेजिटिमेट अन्सार जे दादा भाई नवरोजी नाम क्यों उठे ना उन्नी प्रथम चोके आंगुल दिए देखिए दिल भारत क्यों ब्रिटिशरा सम्पद के लुट कर नहीं जाते बलियान हमें अर्थे बड़ लोक हे ओरा जगह अने के बोले दादा भाई नरजर क्षेत्र अने के बोले सर लाला लाजपत रही ठीक एक कोश्चन जिज्ञेस करी बोलो क्यों क्या तुम ये कथाटा बोल हठात लाला लाजपत रायर कथा मन पड़ल क्यों एस एम बनार्जी कथा तो बोलने ना तुम्हें तुम्हें तो महत्मा गांधी कथा बोलने ना तुम्हें तो वल्लभ भाई पैटेल कथा बोलने ना तुम्हें तो जवाहरलाल नेहरूर कथा बोलने ना तो तुम्हें हठात क्यों लाजपत रायर कथा बोल आउट अफ अ कमप्लीट सीम्प्लिसिटी उत्तरता कि आसे जान बोले सर उन्नी तो प्राणटा दिल जस्ट एक सांघातिक अबिचार एगेंस्टे तुम्हारा जान से कूख्यात अबिचार कि साम कमिशन साम कमिशने को भारतीय नया है तर बिुदे तो प्रतिबाद लाला लाजपत रदम ठीक उत्तर ठीक 
যে স্যামন কমিশনের বিরুদ্ধে স্যার উনি তো প্রথম উনি তো একটা ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ওইখানে ওই আন্দোলনকে পরিচালনা করতে গিয়েই তার মৃত্যু হলো এই জন্য আমার মনে হয়েছে তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আবার কেউ বলে স্যার আমার তো মনে হয় বিজিতি লকি স্টার পারফরমার তিনি ম্যান অব দি ম্যাচ আমি তখন তাকে আবার সেই একই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করি যে কেন কেন তুমি এই কথা বলছো কেন তোমার কাছে হিরো হলো বিজি তিলক একটা খুব সুন্দর উত্তর আসে উত্তরটা কি এই বিজি তিলক উত্তরটা কি কি বলে সে যে এই বিজি তিলকই হলেন সেই ব্যক্তিত্ব যিনি ভারতবাসীর মধ্যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ হিন্দু ন্যাশনালিজম এই ব্যাপারটাকে তৈরি করেছিলেন হিন্দু জাতীয়তাবাদ জানো তোমরা নিশ্চয়ই ব্রিটিশরা আমাদের কিভাবে অপমান করেছিল ব্রিটিশরা কি বলেছিল কেন তারা ভারতবর্ষ এসছে তারা ভারতবর্ষে এসছে একটা সিভিলাইজিং মিশন নিয়ে একটা অসভ্য বড় বড় নোংরা জাতিকে সভ্য করার জন্য ভাব কত বড় অপমান কত বড় একটা ইনসাল্ট আমরা বলি কত বড় একটা ইনসাল্ট এইটার এগেনস্টে তিলক এবং আরও অনেক নেতা ছিলেন তারা ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন তারা এইবার ইতিহাসের গভীর খনি থেকে বার করে আনার চেষ্টা করেছিলেন সেই সব বিখ্যাত ঘটনা যেগুলো ভারতীয় ইতিহাস এবং সংস্কৃতিকে ধরে রেখেছে তোমরা বুঝতে পারছ তিলকের কন্ট্রিবিউশন যেখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে তিলকের কন্ট্রিবিউশনটা কি ওই গণপতি উৎসব এবং শিবাজি উৎসব হিন্দু সেন্টিমেন্ট হিন্দু স্পিরিট তোমরা হয়তো বলতে পারো তার জন্য মূল্য দিতে হয়েছিল আমাদের দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট কাপ অফ টি কিন্তু এটা তো মনে রাখতে হবে যে এই হিন্দু জাতীয়তাবাদ ভারতীয়দের যে আইডেন্টিটি যে আইডেন্টিটিটাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল ব্রিটিশরা সেই আইডেন্টিটিটাকে রেস্টোর করার চেষ্টা করেছিলেন ওয়ান অ্যান্ড অনলি অনেকের সঙ্গে এই লাল এই বিজি তিলক সুতরাং বিজি তিলকের যে ভূমিকা সেটাকেও আমরা কম করে দেখতে পারি না ওই যে যে বলল যে বিজি তিলকই হলেন স্যার স্টার পারফরমার তিনি মেন হিরো তিনি হচ্ছেন অ্যাকচুয়াল আন্দোলনের প্রাণ পুরুষ এটা কিন্তু সে একেবারে অযৌক্তিক নয় এইবার তোমরা বুঝতেই পারছ আমি তো আশা করে আছি একটা অন্য মানুষের নাম বুঝলে এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে নামটা আমি এতক্ষণ ধরে অ্যাকসেপ্ট করছিলাম সেই নামটা এলো একেবারে ক্লাসের কোন থেকে একটি মেয়ে আমাকে উঠে বলল স্যার আমার তো মনে হয় মহাত্মা গান্ধী ফাদার অব দ্য নেশন ওকে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা এটা তো আমরা এক কথায় বলতে পারি না মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকার বিভিন্ন ডাইমেনশন আছে বিভিন্ন দিক আছে বিভিন্ন লেন্স অ্যান্ড বাইলেন্স আছে অলি গলি বে গান্ধীজির কার্যকলাপ একটা লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছেছে ইজ ইট এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি গান্ধীজি যে স্টার পারফর্মার এই স্টার পারফর্মারের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে তিনি এমন একটা আদর্শ নিয়ে এলেন যেটা ভারতবাসী কোনো দিনই দেখেনি ভাবো একটা এত বড় ইম্পিরিয়ালিস্টিক পাওয়ারের এগেনস্টে তিনি লড়াই করছেন কি দিয়ে উইদাউট এনি ভায়োলেন্স উইদাউট এনি উইদাউট এনি ওয়েপন উইদাউট এনি অ্যাগ্রেশন আমার মনে পড়ছে একজনের কথা গান্ধীজিকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে একজন বড় পলিটিক্যাল থিঙ্কার তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল গান্ধীজিকে আপনি কি চোখে দেখেন তো সেই ভদ্রলোক তখন সেই পলিটি ভদ্রলোক বলল সেই পলিটিক্যাল থিঙ্কার একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন যে গান্ধীজি এমন একটা মানুষ যার ব্যক্তিত্ব উঠে এসেছিল একদম মাটি থেকে ডাউন টু ওয়ার্ড পার্সোনালিটি এইটা আমরা পৃথিবীর কোনো লিডারের মধ্যে দেখিনি তুমি দেখো রুজবেল্টের নাম শুনেছ উইনস্টন চার্চিলের নাম শুনেছ পরিষ্কার তিনি বলছেন যে কেউ যদি এই সব মানুষগুলোর সঙ্গে দেখা করতে যেত সহজে দেখা পাওয়া যেত না এদের 
তোমাকে অ্যান্টি চেম্বারে অপেক্ষা করতে হবে ঘন্টা পর ঘন্টা কখন সুযোগ আসবে সেই রুজবেল বা 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 চার্চিল তোমার সঙ্গে কথা বলবে তোমার সঙ্গে রিয়াক্ট করবে কিন্তু গান্ধীজি অন্য মানুষ তুমি তাকে যেখানে চাইবে তুমি সেখানে পাবে তুমি দুঃখে চাইবে গান্ধীজিকে পাবে তুমি আনন্দে চাইবে তুমি গান্ধীজিকে পাবে তুমি যে কোনো জায়গায় যে কোনো উত্থানে পতনে গান্ধীজি আছে মানে যাকে বলা হয় তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ যে সাপকে দেখেছো তোমরা একটা গাছের মধ্যে কিভাবে একটা সাপ জড়িয়ে থাকে প্রতিটা ভারতবাসী প্রতিটা ভারতবাসীর আত্মাকে এইভাবে সাপের মতো জড়িয়ে আছে মহাত্মা গান্ধী অবশ্যই স্টার ফরমার স্টার পারফরমার কোনো কোনো মানে কোনো সন্দেহের অবকাশ থাকতেই পারে না একেবারে ক্লিয়ার কাট কেউ বলতে পারবে না এই সম্বন্ধে কোনো অন্য কথা আর একজন বলল যে স্যার আমার তো মনে হয় জাতীয় আন্দোলনে জাতীয় আন্দোলনের অন্যতম মুখ সুভাষচন্দ্র বোস কিছু ভুল বলল না কিছু ভুল বলল না আমি তাকে কখনোই বলতে পারি না যে তুমি ভুল বললে আমি তাকে জিজ্ঞেস করি যে কেন কেন তুমি সুভাষচন্দ্র বোসকে বলছো জাতীয় আন্দোলনের প্রধানতম মুখ দ্য ফেস অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট হয়তো সেই ছাত্রটা সেদিনকে আমাকে গুছিয়ে বলতে পারেনি ব্যাপারটা কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই গান্ধীজি যেমন অহিংসা সত্যাগ্রহের আদর্শ নিয়ে এলেন যেটা আমাদের ভারতবর্ষ যেটা আমাদের ব্রিটিশদের এগেনস্টে এর এই এই পলিসির আগে কেউ করেননি সুভাষ বসু যে আদর্শ নিয়ে এলেন দ্যাট ওয়াজ অলসো আ কমপ্লিটলি নিউ কনসেপ্ট নিউ আইডিয়া নিউ আউটলুক কি ছিল সুভাষ বসের আউটলুক সুভাষ বসের আউটলুক কি ছিল সুভাষ বসের আউটলুক ভারত কিভাবে স্বাধীন হবে সত্যাগ্রহের মধ্যে দিয়ে নয় ভারত কিভাবে স্বাধীন হবে অহিংসার মধ্যে দিয়ে নয় ভারত কিভাবে স্বাধীন হবে আইন অমান্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নয় তাহলে একদম অন্য ডাইমেনশন এটাও একেবারে নতুন আমরা আগে দেখিনি ভারত স্বাধীন হবে ভারতের বাইরে থেকে অর্থাৎ ভারতের বাইরে থেকে ভারত স্বাধীন হবে ভারতকে স্বাধীন করা হবে এবং সেই অভ্যুত্থান অভ্যুত্থানটা হবে একেবারে সেনা অভ্যুত্থান একেবারে একটা মডার্ন কনসেপ্ট আমরা এখন আফ্রিকা এশিয়ার বিভিন্ন কান্ট্রিতে যে প্রায় দেখি সেনা অভ্যুত্থান হচ্ছে এই সেনা অভ্যুত্থান এবং শুধু সেখানেই শেষ নয় এর সঙ্গে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে আর একটা জিনিস সেটা হচ্ছে বাইরের দেশের সাহায্য একটা কমপ্লিটলি নিউ আইডিয়া সুভাষ বোস বললেন আমি সেই সব দেশের সাহায্য নেব যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ডের এগেনস্টে লড়াই করছে এবং তোমরা জানো জাপান জার্মানি ইটালি এই যে তোমার এই যে পার্টটা এই যে অ্যাক্সিস পাওয়ার এদের সাহায্য নিয়েছিলেন গান্ধীজি সুতরাং এটা একটা এটা একটা নতুন আদর্শ এইবার যদি আমি বলি স্বাধীনতা আন লোককে এতক্ষণ তো ছাত্রদের প্রশ্ন ছিল আমরা যদি বলি স্বাধীনতা আন লোককে আমি কিন্তু এটা এটা এমনি এমনি বলছি না স্বাধীনতা আন লোককে এই প্রশ্নের পেছনে কিন্তু লুকিয়ে আছে পিএসসি সিলেবাসটা রয়েছে এই একটা লাইনের মধ্যে আমি তোমাদের বলবো এক্ষুনি কে স্বাধীনতা আনলো তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ মিউজিক অর্কেস্ট্রা অর্কেস্ট্রা কি একজন বাজায় তোমরা দেখেছো অর্কেস্ট্রাতে স্প্যানিশ একজন বাজাচ্ছে একজন ড্রাম বাজাচ্ছে একজন ব্যাঞ্জো বাজাচ্ছে কিন্তু ইন দ্য লং রান অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে টোটাল যে কনসার্টটা হচ্ছে তার থেকে কিন্তু একটা সুন্দর মিষ্টি একটা রিদিম বেরিয়ে আসছে তার মানে আমরা কি বলতে পারি জাতীয় আন্দোলনটা জাতীয় আন্দোলনের স্টার পারফরমার দাদাভাই নরজি নয় জাতীয় আন্দোলনের স্টার পারফরমার লালা লাজপাত রায় নয় জাতীয় আন্দোলনের হিরো তিলক নন জাতীয় আন্দোলনের হিরো মহাত্মা গান্ধী নন জাতীয় আন্দোলনের হিরো সুভাষচন্দ্র বোস নন তাহলে কি তাহলে কারা এর জন্য দায়ী কারা নিয়ে এলো একটা কনসার্টেড এফর্ট যাকে আমরা বাংলায় বলতে পারি একটা সম্মিলিত প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টাটা নিয়েই পুরো জাতীয় আন্দোলনের সিলেবাসটা পিএসসির কটা থট 
कटा थट मेनलि हेल्प कर लो जतियों आंदोलन सब कटा थटर क्योंकि एक सेम कन्ट्रिव्यूशन आज को थटा के तुम क्यों आलदा करते पर तुम सैड करते पर नेार 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 कखना एक थट बोल तुम्हारा थटगुलो फलो करार चेषा कर प्रत्येक थट थे प्रश्न आसे विभिन्न धरण प्रश्न एट नहीं सिलेबासा एटार ओपर ही दाड़ी आई थटगुलर ओपर टोटाल नैशनल मुभमेंटर सिलेबासा फार्स्ट थट आप बोलते परि कि एक्चुअल तुम्हारे तरह एक कथा बोले दी ये जतियों आंदोलन ये जतियों आंदोलन दुटो दिक तुम्हारा जान निश्चय एक बाड़ी जख तैरि है तुम्हारा सबाई जान एट बेसिक बेपार हटात कर मटर ओपर इंट दिए तो बाड़ी तैरि है ना आगे एक छ फुट सत फुटर गाँथनी है तार ओपर फाउंडेशन दिए तब स्ट्रक्चार उठाना है जतियों आंदोलन किसुना एके बारे एक बाड़ी तैर जो प्रसेस जो मेकानिजम सेम मेकानिजम रिफ्लेक्शन देखी जतियों आंदोलन ओपर एक फाउंडेशन एक स्ट्राचार एबंधा देख ये फाउंडेशन क्यों तैरी हल तरपर देख ये स्ट्राचार क्यों तैरि हल दुटो जिन क्यों डेभलप कर लो से दुटो जिन कि जगह एल एक सिनथेसिस हलो एक संश्लेष हलो एक एमलगामेशन हल क्यों हल आगे हमें बोली फाउंडेशन फाउंडेशन क्यों तैरी हलो ये छ फुट सत फुटर गाँथनीटा कारा करल बाड़ी तैर समय जरा मेकानिक जरा क्च करें ता करें आंदोलने जे मेन पावर क्च कर लो से तुम तिलक कथाई बोलो दादाबाई नरजर कथाई बोलो जार कथाई बोलो ना क्या जे पावर तर ड्राइव कर लो पावर की सारा पृथिवीर इतिहास सारा पृथिवीर इतिहास पलिटिकल थटर एक बेसिक जगह तुम्हारा सबाई नाम शुने जार ओपर दाड़ी आज नैशनल मुभमेंट वोटाई फाउंडेशन दैट इज नैशनलिजम नैशनलिजम बांगल् बोलो जतियत यार ओपर ही दाड़ी आज टोटल स्वाधी भारत आंदोलन नए तुम अमेरिका स्वाधीनता जुद्ध बोलो जेको जुद्ध तुम्हें बोलो अमेरिका स्वाधीनता जुद्ध बोलो तुम्हें फरासी विप्लव बोलो जेको जगह तुम्हें जेको लड़ाइए देखे ये कन्सेप्ट हलो बेस जतियत नैशनलिजम एट कि जतियत कि ये कि माथाय पड़े ना गाय माखे ना कि करना बाड़ी सजिए रखे हमें जानी ना तुम्हारा जतियत देखे कि ना कख तुम्हारा तो एत जैगे घुरे बेड़ाओ मले जाओ स्टेशने जाओ अटो स्टैंडे जाओ कत जगह तुम्हारा घुरे बेड़ाओ तुम्हारा कि देखे को दिन ये जतियत तुम्हारे सामने इसे देखा दिए देखा दे क्यों देखा दे जतियत फिजिकल एक्सिसटेंस है ना जतियत एक सेंटिमेंट जतियत एक इमोशन जतियत एक फिलिंगस कीसर फिलिंगस का फिलिंगस निजे देश सम्पर्क एक पजिटिव फिलिंगस एक पजिटिव इमोशन एक पजिटिव एक सेंटिमेंट एट जतियत एबसट्रैक्ट जिन ये फिल करते हैं बोझा जाए ना तुम्हारा जान निश्चय कथाटा प्राय बी एक बार डब्ल्यू बी सी एस ग्रुपर इंटरभ्यूते जिज्ञेस कर जतियत आगे ना देश प्रेम आगे उच कम्स फार्स्ट whether it is nationalism or whether it is patriotism sanghatik prashno ta korechilo interview board e group e group er interview te sanghatik prashno bujhte pachho bolche kon ta jatiyotabad ar kon ta patriotism kon ta age ashbe jatiyotabad age ashbe na patriotism age ashbe kon ta age ashbe ghotona ta ki jatiyotabad ami ki bolechi ekta sentiment और पैट्रियोटिजम कि एक देश प्रेम दुटो कदि भलोक देखा जाए एक संगे एक भीषण भाव इंटर रिलेटेड भीषण भाव इंटर रिलेटेड तुम्हें का ड़े दीते पर एक पुरो आंकड़े धरे आज बेपार कि आगे आसबे आगे कि आसार देश सम्पर्क एक पजिटिव फिलिंग 
এই ফিলিংটা যতক্ষণ না তোমার এই ফিলিংসটা যতক্ষণ না তোমার মধ্যে আসছে এই সেন্টিমেন্টটা যতক্ষণ না তোমার মধ্যে আসছে ততক্ষণ অবধি দেশ সম্পর্কে যে প্রেম সেটা কিন্তু জাগবে না ধরো না একটা সোজা জিনিস তুমি ধরো কাউকে ভালোবাসো যে মানুষটাকে তুমি ভালোবাসো তাকে কি তুমি একটু দেখে নেবে না তার সম্পর্কে একটা ফিলিংস তোমার মধ্যে আসবে না উইদাউট ফিলিংসই তাকে তুমি ভালোবাসতে শুরু করবে এটা কি সম্ভব এটা যদি করতে যাও তাহলে কিন্তু বিপদ হতে পারে আগে মানুষটাকে চেনো মানুষটাকে জানো তারপর তো তাকে ভালোবাসা বা তাকে ঘৃণা করার প্রশ্ন আসবে আমাদের জাতীয়তাবাদ এবং দেশপ্রেম ঠিক এই রকম একদম পরিষ্কার আমাদের ইতিহাসটা হচ্ছে একেবারে আমাদের এই সাধারণ জীবনে নোঠা বসার একটা কাহিনী কিচ্ছু না এটা পরিষ্কার একটা সিম্পল জিনিস মানে একটা সিম্পল খেলা যাকে আমরা বলতে পারি যেরমভাবে বললাম আমরা তাহলে জাতীয়তাবাদটা আগে তারপর দেশপ্রেম আগে তোমার ফিলিংস তারপরে তোমার দেশ সম্পর্কে ভালোবাসা এখন তোমরা প্রশ্ন করবে যে কিভাবে এলো স্যার এই জাতীয়তাবাদটা রাইট এর রুটটা কি এ কোন পথে এলো কোন অ্যাভিনিউ ফলো করলো কোন রাস্তায় জাতীয়তাবাদ এলো এখান থেকেও প্রশ্ন আসে এই জাতীয়তাবাদের উত্থানের পেছনে যে ফ্যাক্টরগুলো রয়েছে বুঝলে এই ফ্যাক্টরগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর আমি ফ্যাক্টরগুলো বলবো তোমাদের এই ফ্যাক্টরগুলো দেখবে এই প্রত্যেকটা ফ্যাক্টর থেকে প্রশ্ন আসে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো জাতীয়তাবাদকে জাতীয়তাবাদী চেতনাটাকে মানুষের মধ্যে গড়ে তুলল এটা তো এটা তো আর ওই কোনো ইঞ্জেকশান নয় যে হাতে দিয়ে দিলাম আর সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে পতাকা নিয়ে দৌড়াতে শুরু করলাম এটা তো এটা তো সেরকম জিনিস নয় এটা গ্র্যাজুয়ালি ফর্ম করে এটা আস্তে আস্তে ওঠে এটা ইনস্ট্যান্ট ওঠে না ইনস্ট্যান্ট কফি ইনস্ট্যান্ট চায়ের মতো ইনস্ট্যান্ট খাবারের মতো এটা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করে মানুষের মধ্যে কি কি ফ্যাক্টার কি কি ফ্যাক্টার রেসপন্সিবল ছিল ফর দ্য রাইজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম দেখবে একটা কোয়েশ্চেন দেয় হু ইজ কল ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম একটা বেসিক প্রশ্ন এই জায়গা থেকে আমি যে জায়গাগুলো তোমাদের ফোকাস করার চেষ্টা করছি সেগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা এক্সাম ওরিয়েন্টেড এই প্রশ্নটা দেয় একটা প্রশ্ন দেয় হু ইজ কল ফাদার অফ ইকোনমিক ন্যাশনালিজম তোমরা জানো ফাদার অফ ন্যাশনালিজম বলে এস এন ব্যানার্জি আর যদি বলে ফাদার অফ ইকোনমিক ন্যাশনালিজম ন্যাশনালিজম ন্যাশনালিজমের তো বিভিন্ন ডাইমেনশান আছে পলিটিক্যাল ন্যাশনালিজম ইকোনমিক ন্যাশনালিজম এই ইকোনমিক ন্যাশনালিজমের ফাদার যদি বলে তাহলে অবভিয়াসলি উত্তর হবে কোনটা না রমেশচন্দ্র দত্ত তোমরা জানো তোমরা পড়েছো এটা প্রচুরবার পরীক্ষা এসছে প্রেলিতে এসছে এবং বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামে এসছে তাহলে কি কি ফ্যাক্টার কাজ করলো ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট ফ্যাক্টার যেটা ভারতের ইতিহাসের গেম চেঞ্জার পুরো ইতিহাসের গতিটাকে চেঞ্জ করে দিল পুরো ইন্ডিয়ান অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি টার্ন নেওয়ালো বুঝতেই পারছ কোন ঘটনার কথা বলছি এইটিন ফিফটি সেভেনের রিভোল্ট তোমাদের এটা পড়তে হয় তোমরা জানো এটা একটা ফ্যাক্টার এটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার এইটা ব্যর্থ হয়েছিল ঠিক কথাই কিন্তু এটার মধ্যে যে যে লড়াইটা লড়েছিল ভারতীয়রা সেই লড়াইটা কিন্তু মানুষের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনা তৈরি করে দিয়েছিল আমরা আরও আগে আসি আমরা আরও আগে আসি আমরা আসি আঠেরোশো সাতান্নর আরও দু বছর আগে আসি আঠেরোশো সাতান্নর দু বছর আগে মানে আঠেরোশো পঞ্চান্ন এইটিন ফিফটি ফাইভ তোমরা বুঝতেই পারছো আমি কোন দিকে যেতে চাইছি কোন দিকে যেতে চাইছি সাঁওতাল বিদ্রোহ এইটিন ফিফটি ফাইভ থেকে এইটিন ফিফটি সিক্স তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে একটা কোয়েশ্চেন এসছিল যে সাঁওতাল রিভোল্ট ওয়াজ ফলোড বাই সাঁওতাল বিদ্রোহের পর কোন বিদ্রোহ হয়েছিল সিপাই বিদ্রোহ আবার সিপাই বিদ্রোহ শেষ না হতে হতেই হয়েছিল নীল বিদ্রোহ পরপর আসছে একদম পরপর সুতরাং এই যে রিভোল্ট এই যে সাঁওতাল বিদ্রোহ সাঁওতালদের যে আন্দোলন ব্রিটিশদের এগেনস্টে মহাজনদের এগেনস্টে জমিদারদের এগেনস্টে এটাও কিন্তু একটা ফ্যাক্টার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টার কিসের ফ্যাক্টার ইন দ্য রাইজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম তোমরা জানো এখান থেকে প্রশ্ন আসে ফ্যাক্টার নাম্বার থ্রি তিন নম্বর ফ্যাক্টার সেটা কি সেটা হলো ইন্ট্রোডাকশন অফ রেলওয়েজ 
তোমাদের একটা কোয়েশ্চেন প্রায় দেখবে আসে যে হু ইন্ট্রোডিউস রেলওয়েজ ইন ইন্ডিয়া লর্ড ডালাউসি রেলওয়ে ইন্ট্রোডিউস করল তোমরা এটা সবাই জানো ওরা নিঃসন্দেহ ওদের নিজেদের জন্য করেন বাট ইট প্রুভ টু বি এ প্রুভস কাউন্টার প্রোডাক্টিভ করেন ওরা নিজেদের মধ্যে কিন্তু এই জিনিসটাই ভারতবাসীর মধ্যে একটা নতুন দিক খুলে দিল তোমাদের মধ্যে একটা প্রশ্ন হয়তো জাগছে মনে হচ্ছে আমার একটা প্রশ্ন জাগতে পারে সবার মধ্যেই জাগতে পারে যে কি করে এই ইন্ট্রোডাকশন অফ রেলওয়েজটা ন্যাশনালিজমকে প্রমোট করলো হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য ইন্ট্রোডাকশন অফ রেলওয়েজ উইথ দ্য দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য স্পিরিট অফ ন্যাশনালিজম হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন তোমরা জানো রেল আমাদের কি করলো সবচেয়ে পজিটিভ দিক কি করলো রেল দিয়ে ওরা অনেক কিছু নেগেটিভ কাজ করেছে কিন্তু রেল আমাদের পজিটিভ দিক কি করল যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থাটাকে একদম সাংঘাতিক করে তুলল কিভাবে সাংঘাতিক করে তুলল রেল চলার ফলে কি হলো বাংলার মানুষ বিহারে যেতে পারল বিহারের মানুষ উত্তর প্রদেশে যেতে পারল উত্তর প্রদেশের মানুষ পাঞ্জাবে যেতে পারল এই যে যখন একটা দেশের মানুষ একটা রাজ্যের মানুষ আর একটা জায়গায় যাচ্ছে তার ফলে কি হচ্ছে এদের মধ্যে একটা ইন্টারাকশান হচ্ছে এদের মধ্যে কথা হচ্ছে কি কথা হচ্ছে তাদের দুঃখের কথা তাদের যন্ত্রণার কথা তাদের ব্যথার কথা এবং তোমরা বুঝতেই পারছ এদের এই যন্ত্রণার পেছনে কিন্তু একটা মুখ বার 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 ভেসে উঠছে সেটা হলো ইংরেজরা সবাই বাংলার মানুষ বলছে আমার দুঃখের জন্য ইংরেজরা দায়ী বিহারের মানুষ বলছে আমার দুঃখের জন্য ইংরেজরা দায়ী উত্তর প্রদেশের লোকেরা বলছে আমার দুঃখের জন্য আমার কষ্টের জন্য ইংরেজরা দায়ী তার মানে কি গণশত্রুকে ইট ওয়াজ আইডেন্টিফাইড গণশত্রু কে কমান এনিমিটা কে আজকে ভারতবর্ষের কাছে এইটা কিন্তু পরিষ্কার করে দিচ্ছে রেলওয়েজ এর মধ্যে দিয়ে একটা শক্তি আসছে তাহলে আমরা কার বিরুদ্ধে লড়ব আমাদের কমন এনিমি কে আমাদের গণশত্রু কে ইংরেজরা এদেরকে আমাকে শেষ করতে হবে এই একই স্বপ্ন দেখছে বাংলা মধ্যপ্রদেশ উত্তরপ্রদেশ সমস্ত দেশের মানুষ বুঝতে পারল বুঝতে পারলে এইভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভারতবাসীর সঙ্গে ভারতবাসীর মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদী চেতনা একটা ঐক্যবোধ জাগিয়ে তুলছে রেলওয়েজ এটা একটা ফ্যাক্টর নেক্সট নেক্সট ফ্যাক্টরে আমরা আসছি কি ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রোটেস্টান্ট জার্নালস অ্যান্ড লিটারেচার প্রোটেস্টান্ট মানে কি প্রতিবাদী বিভিন্ন ধরনের প্রতিবাদী পত্রিকাগুলো যেগুলো প্রকাশ হচ্ছে একের পর এক যে প্রতিবাদী সাহিত্যগুলো প্রকাশ হচ্ছে একের পর এক এই সাহিত্যগুলো কি করছে ভারতীয়দের কষ্টের কথা তুলে ধরছে এক এক করে তোমরা জানো এই এরিয়াটা থেকে কত প্রশ্ন আসে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট তোমরা জানো ইংরেজরা মানে সব সময় চেষ্টা করেছে যাতে করে এই ফিলিংসগুলো ভারতবাসীর মধ্যে যেতে না পারে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আইন করেছে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট হয়েছে যাতে করে মানুষ কথা বলতে না পারে যাতে করে ব্রিটিশদের এই নির্লজ্জ কদর্য এই পরিচয়টা যাতে মানুষের সামনে উঠতে না পারে পরিষ্কার একদম তারপরে আর কি হয়েছে যেমন ধরো ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের মধ্যে আমরা দেখেছি যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে সংবাদপত্র এই সংবাদপত্রকে কলজোরে আনার জন্য তাদের এই আন্দোলন এই আন্দোলনের পর আমরা দেখতে পাচ্ছি আর একটা আইন এলো ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন এলো নাট্য অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট নাটক করা যাবে না যত নাটক ইংরেজরা করবে আমাদের নাটক করার কোনো জায়গা নেই যদি কোনো নাটকে দেখা যায় ব্রিটিশ বিরোধী কথা উঠছে সেই নাটককে বন্ধ করে দেওয়া হবে টোটালি ড্রামাটিক পারফরমেন্স অ্যাক্ট হলো 
তো এই অ্যাক্টগুলো যত করছে তত কিন্তু তাদের মধ্যে একটা অ্যান্টি ব্রিটিশ ফিলিং তৈরি হচ্ছে জাতীয়তাবাদ তৈরি হচ্ছে যাই না তোমাদের সরি তোমাদের মনে আছে কি না তোমাদের মনে আছে কি না আমি জানি না একটা কোয়েশ্চেন এসছিল যে ব্রিলিয়ান্ট ফেলিওর একটা বিখ্যাত প্রশ্ন বিশেষ প্রিলিমসের প্রশ্ন ব্রিলিয়ান্ট ফেলিওর কার রাজত্বকালকে বলে কি অসাধারণ কথাটা ভাব বলছে ব্রিলিয়ান্ট ফেলিওর ফেলিওর আবার ব্রিলিয়ান্ট আবার এইটাকেই বলছে কার রাজত্বকালকে গোল্ডেন ফেলিওর বলে আমরা উত্তরটা সবাই জানি লর্ড লিটন এটা বিশেষ প্রিলিমসের প্রশ্ন প্রিলিমসে বলেছিল যে ব্রিলিয়ান ফেলিওর বা গোল্ডেন ফেলিওর কোন ভাইসরয়ের রাজত্বকালকে বলা হয় লর্ড লিটনের রাজত্বকালকে বলা হয় লর্ড লিটনের রাজত্বকালকে কেন তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো জানো এটা যে লিটনের রাজত্বকাল ছিল সবচেয়ে সাংঘাতিক ধরনের বাজে এবং সমস্ত ভারত ম্যাক্সিমাম ভারত বিরোধী আইন পাশ হয়েছে লর্ড লিটনের সময় কিন্তু এই ভারত বিরোধী আইনগুলো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কি করেছে না ভারতীয়দের মধ্যে একটা জাতীয়তাবাদ বা ভারতীয়দের জাগিয়ে তুলেছে যে কটা আইন তার রাজত্বকালে হয়েছিল আইসিএস পরীক্ষা বসতে দেবে না ভারতীয়দের কি অবস্থা দেখো ভারতীয়রা বসলেই স্ট্যান্ড করছে পাঁচ তো দূরের কথা ওয়ান টু টেনথের মধ্যে স্ট্যান্ড করছে আর যত স্ট্যান্ড করছে ওরা তত আটকানোর চেষ্টা করছে যাতে করে এই ব্রিটিশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা ইন্ডিয়ানাইজ না হয় তোমরা জানো লিটন স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট পাশ করেছিল এনাক্ট করেছিলেন এই জিনিসটাকে বন্ধ করার জন্য স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট স্ট্যাটুটারি সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট পাশ করেছিলেন তিনি বুঝতে পেরেছ এই যে আইনগুলো এই যে লিটানের অ্যাক্টিভিটিগুলো এগুলো কি করলো অ্যাকচুয়ালি হয়তো ভারতীয়দের দমালো কিন্তু ইন দ্য লং রান ভারতীয়দের কিন্তু দমাতে পারল না এটা বরং ভারতীয়দের মধ্যে ভারতীয়দের জাগরিত করলো ভারতীয়দের আবার জাগিয়ে তুলল তাহলে এই প্রোটেস্টান্ট লিটারেচার এবং প্রোটেস্টান্ট যে জার্নালসগুলো প্রতিবাদী সংবাদপত্র এবং প্রতিবাদী যে বইগুলো সেগুলো কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করলো জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সুতরাং এই যে ফ্যাক্টারগুলো এই ফ্যাক্টারগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করলো জাতীয়তাবাদের উন্মেষের ক্ষেত্রে এই ফ্যাক্টারগুলো থেকে তোমরা জানো বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আসতে পারে এই জায়গাগুলো তোমাদের একটু ভালো করে দেখে নিতে হবে সাঁওতাল বিদ্রোহ সিপাই বিদ্রোহ তো তোমরা ভালো করে জানো প্রোটেস্টান্ট লিটারেচারগুলোর নাম প্রোটেস্টান্ট জার্নালগুলোর নাম অমৃতবাজার পত্রিকা তোমরা জানো অমৃতবাজার পত্রিকার ইতিহাস অমৃতবাজার পত্রিকা কিন্তু শুরু হয়েছিল অ্যাকচুয়ালি বাংলা ভাষায় কিন্তু এইটিন সিক্সটি এইটে অমৃতবাজার পত্রিকার জন্ম শিশির কুমার ঘোষ তোমরা জানো কিন্তু আমরা কি দেখলাম দশ বছর পর এইটিন সেভেন্টি এইটে একটা আইন এলো যে আইনটাকে বলা হলো কি না যে আইনটাকে বলা হলো ওই ভান্ডাকুলার প্রেস অ্যাক্ট যার কথা আমরা বলছিলাম ওই আইনের হাত থেকে এই কাগজটাকে বাঁচানোর জন্য রাতারাতি এই কাগজের ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল এইটিন সেভেন্টি এইট অনওয়ার্ডস অমৃতবাজার পত্রিকা তার ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করে বাংলা থেকে ইংরেজিতে ট্রান্সলেট হয়েছিল সুতরাং জার্নালসগুলোর নাম যেগুলো ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে মারাঠা কেশরী তোমরা এরকম অনেক পত্রিকার নাম জানো এই পত্রিকাগুলো কিন্তু ভালো করে তৈরি করতে হবে যেগুলো জাতীয়তাবাদের উন্মেষে একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করেছে তোমাকে হয়তো প্রশ্ন দেবে না যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষে কি কি ফ্যাক্টার কাজ করেছিল এমসিকিউ তো হয়তো তা দেবে না কিন্তু তোমাকে যে ফ্যাক্টারগুলো কাজ করেছিল সেই ফ্যাক্টারগুলো থেকে কিন্তু এমসিকিউ আসবে আমি যেরকম বললাম তোমাদের কাছে বুঝতে পেরেছ তাহলে ফাউন্ডেশনটা তৈরি হলো তৈরি করল কে ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবাদ এইবার আসল জিনিসটা তো করতে হবে বাড়িটাকে তো দাঁড় করাতে হবে ভালো করে অনেক দিনের স্বপ্ন যে একটা নিজের বাড়ি হবে 
আমাদের সবার স্বপ্ন থাকে এই স্বপ্নটা আমাদের ভারতবাসী সবার স্বপ্ন ছিল ভারত একদিন স্বাধীন হবে এই স্বপ্ন নিয়েই তো মানুষ লড়াই করেছে এই স্বপ্ন নিয়ে সবাই হয়তো দেখে যেতে পারেনি ভারতের স্বাধীনতা কিন্তু লড়াইটা তো করেছে যে একদিন ভারত স্বাধীন হবে এই যে স্বপ্ন এই যে জাতীয় আন্দোলনের ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন এই যে লক্ষ্যভেদ এই লক্ষ্যভেদ হলো কিভাবে যেটা আমরা দিয়ে শুরু করেছিলাম কতগুলো থট কতগুলো চিন্তাধারা এই চিন্তাধারাগুলো এই আন্দোলনটাকে টোটালি পরিচালনা করলো ওকে যেমন আমি একটা একটা করে থট বলবো ফার্স্ট থট যেটা আমরা বলতে পারি সেটা হলো মডারেট দ্য থট অফ দ্য মডারেটস এইটিন এইটি ফাইভ থেকে নাইনটিন জিরো ফাইভ অব দি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা এইটিন এইটি ফাইভ থেকে নাইনটিন জিরো ফাইভ আঠেরোশো পঁচাশি থেকে উনিশশো পাঁচ নরমপন্থীদের কার্যকলাপ এই এদের যে চিন্তাধারা যতই এই চিন্তাধারা সমালোচনা করা হোক না কেন এই চিন্তাধারারও কিন্তু একটা কন্ট্রিবিউশন আছে অ্যাজ এ হোল ভারতের স্বাধীনতা লাভের ক্ষেত্রে এটাকে আমরা কি বলছি তাদের আদর্শ কি ছিল পিটিশন প্রেয়ার এইগুলো আবেদন নিবেদন এই এই নীতি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে কিন্তু এই নীতি কিন্তু সমালোচিত হলেও এই নীতি কিন্তু বেসিক ফাউন্ডেশনটা তৈরি করেছে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস এটা আমরা বারবার দেখেছি এবং এই যে মডারেট এদের আবার বিভিন্ন নাম ছিল তোমরা জানো কেন বলছি কি কি নাম ছিল এই মডারেটদের আবার বলা হতো লিবারেলস উদার নীতিবাদ উদার নীতি মানে উদার নৈতিক নেতা এদের বলা হতো আবার এদের বলা হতো আর্লি ন্যাশনালিস্ট বা আদি জাতীয়তাবাদী আর্লি ন্যাশনালিস্ট বা এদেরকে বলা হতো আর একটা জিনিস এদেরকে বলা হতো সেটা হচ্ছে তোমার সেটা হচ্ছে এই লিবারেলস কেন আমি এই প্রসঙ্গটা তুললাম তার কারণ এই বিশেষ ফিলিমস একবার প্রশ্ন এসেছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য লিবারেল ফেজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট অনেক স্টুডেন্টরাই একটুখানি ঘাবড়ে গেছিল মডারেট কথাটা দেয়নি না দিয়ে বলেছিল হোয়াট ওয়াজ দ্য লিবারেল ফেজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট ভারতের জাতীয় আন্দোলনের লিবারেল ফেজ কোনটা বুঝতে পারছ এইটিন এইটি ফাইভ থেকে নাইনটিন জিরো ফাইভ যে ফেজটায় একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করল তোমরা সবাই জানো দাদাভাই নরজি থেকে শুরু করে গোপালকৃষ্ণ গোখেল থেকে শুরু করে এরা এই যে জায়গাটা এখান থেকে প্রচুর প্রশ্ন আসে তোমরা জানো মডারেটদের কিভাবে সমালোচনা করা হলো কারা কারা সমালোচনা করলো কোন বইতে মডারেটরা সাংঘাতিকভাবে সমালোচিত হলেন কোন বইতে সাংঘাতিকভাবে সমালোচিত হলেন মডারেটরা বইটার নাম নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড বিশেষ প্রশ্ন আমি তোমাদের আগেই বলেছি আমি যে যে জায়গাগুলো বলবো সেই জায়গাগুলো থেকে কিন্তু প্রশ্ন এসছে প্রশ্ন কি দিয়েছিল হু রোড দ্য বুক নিউ ল্যাম্পস ফর দ্য ওল্ড এই নিউ ল্যাম্পস ফর দ্য ওল্ড হচ্ছে মানে সিভিয়ার ক্রিটিসিজম ছিল মডারেটদের কাল লেখা বই অরবিন্দ ঘোষের এটা অ্যাকচুয়ালি ঠিক বই বলবো না এটা হচ্ছে অরবিন্দের একটা পত্রিকা ছিল তোমরা তো নাম শুনে থাকবে সেটা হচ্ছে ইন্দু প্রকাশ আই এন ডি ইউ পি আর এ কে এ এস এইচ ইন্দু প্রকাশ এই ইন্দু প্রকাশ জার্নালটায় অরবিন্দ ঘোষ প্রচুর আর্টিকেল লিখেছিলেন প্রচুর আর্টিকেল সেই আর্টিকেলগুলোকেই কম্পাইলেশন করে বার করা হলো যে বইটা এইটিন নাইনটি সেই বইটার নামই হলো নিউ ল্যাম্পস ফর ওল্ড যেখানে অরবিন্দ ঘোষ তীব্র সমালোচনা করলেন নরমপন্থী নেতাদের সুতরাং এই ফেজটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট ফেজ এদের ভূমিকাও কিন্তু এটা একটা থট খুব ইম্পর্টেন্ট রোল নেক্সট থট কি নেক্সট থট আমরা দেখতে পেলাম এক্সট্রিমিস্ট এক্সট্রিমিস্ট থট এরা কারা এরা কি নিয়ে লড়াই করল মডারেটরা তো লড়াই করল আবেদন নিবেদন এরা একটা নীতি একটা কম্প্রোমাইজের নীতি মানে দিলে ভালো না দিলে আরও ভালো একটা বেগার লাইক অ্যাটিচিউড আমি বলছি না অরবিন্দের কথা তোমরা জানো অরবিন্দ মডারেটদের বলেছিলেন পলিটিক্যাল বেগার বেগারদের অ্যাটিচিউড যেরকম হয় 
একজন বেগার এসে তোমার কাছে ভিক্ষা চাইলো রাস্তাঘাটে আমরা দেখি তো আমরা বললাম নৌসা করলাম দিলাম না সে কি তোমাকে পাথর ছুঁড়ে মারতে যাবে সে মারতে যাবে না কখনো সে আবার পাশে যে আছে তার কাছে চাইতে যাবে দিলে ভালো না দিলে আরও ভালো এই যে বেগার লাইক অ্যাটিচিউড অরবিন্দ ঘোষ বলেছেন পলিটিক্যাল মেন্ডিক্যান্ড বিসিএস এসছিল প্রিলিতে যে মডারেটদের পলিটিক্যাল মেন্ডিক্যান্ড কে বলেছেন মেন্ডিক্যান্ড মানে বেগার পলিটিক্যাল বেগার কে বলেছেন সুতরাং এই যে সমালোচনাগুলো এই সমালোচনাগুলো তাহলে এক্সট্রিমিস্ট কারা পরিষ্কার কথা যারা এই মডারেটদের আবেদন নিবেদন নীতিকে একদম ছুঁড়ে ফেলে দিল আরব সাগরে বঙ্গোপসাগরে তাহলে এরা কি নীতি নিয়ে এলো তোমাদের মধ্যে একটা কনফিউশন আছে আমি এই কনফিউশনটা ক্লিয়ার করি আগে আমি এই কনফিউশনটা ক্লিয়ার করব মানে করব আজকে এটা আমি ভেবেই এসেছি আমি প্রায় যখন ক্লাস নিই বিভিন্ন জায়গায় আমি যখন বলি যে এক্সট্রিমিস্ট কারা সবাই আগ্রহ সহকারে বলে স্যার ভগৎ সিং কেউ আবার আরও আগ্রহ সরে বলে স্যার সূর্য সেন বুঝতে পারলে কিন্তু যে দুজনের নাম আমি বললাম তোমরা সবাই জানো এরা এক্সট্রিমিস্ট নয় এই এক্সট্রিমিস্ট শব্দটা এমন একটা শব্দ যে শব্দটা শুনলেই সবার মনে হয় এরা বোধ একদম চূড়ান্ত হাতে একদম বোম রেডি করে আছে খালি কখন ছুঁড়বে পকেট ভর্তি বোম সব জায়গায় বোম একেবারেই নয় একেবারেই নয় ভালো করে শুনে রাখো এই যে ভগৎ সিং আর সূর্য সেনের নাম আমরা বললাম এরা এক্সট্রিমিস্ট নয় এদের থটটা আলাদা আমি এর পরে আসব তাহলে চরমপন্থীদের থটটা কি চরমপন্থীদের থটটা হলো চরমপন্থীরা কি নিয়ে লড়াই করল তিনটে নীতি বয়কট স্বদেশী আর স্বরাজ বয়কট স্বদেশী আর স্বরাজ তোমরা সবাই জানো বয়কট শব্দটার মানে হচ্ছে যা কিছু ব্রিটিশ সব বয়কট করবো আমরা কিছু গ্রহণ করব না একদম অফিস আদালত জিনিসপত্র এভরিথিং এভরিথিং কিন্তু শুধু কি বয়কট করলে হবে আমি বিদেশি সাবান মাখবো না ঠিক করলাম তুমি বলো গরমের মধ্যে সাবান না মেখে কতদিন থাকবে তুমি তাহলে ওইটাকে রিপ্লেস করতে গেলে তোমাকে কি চাই একটা স্বদেশি সাবান চাই তোমার তুমি বললে আমি বিদেশি দেশ লাইকাঠি ব্যবহার করবো না ব্রিটিশদের তৈরি তাই তুমি আগুনটা জ্বালাবে করতে গিয়ে তুমি কি সেই আবার প্রিমিটিভ যুগে ফিরে যাবে দুটো পাথরের ধরে আগুন জ্বালাবে জ্বালাবে না তো তোমাকে একটা স্বদেশি দেশ লাই কারখানা তৈরি করতে হবে তার মানে বয়কট আর স্বদেশী একে অপরের পরিপূরক বয়কট কি বয়কট একটা পজিটিভ থট আই নেগেটিভ থট ভেরি সরি নেগেটিভ থট আর স্বদেশীটা কি একেবারে এক্সট্রিমলি একটা পজিটিভ থট চরমপন্থীরা এই দুটো পথ নিল আর কি বলল এই দুটো পথ অনুসরণ করে তারা কোথায় পৌঁছবে স্বরাজে পৌঁছবে স্বরাজ মানে স্বাধীনতা তাহলে স্বাধীনতা অর্জনের পথ কি হবে রিভালভার নয় এদের মতে বোম নয় ট্রেন ডাকাতি নয় রক্তের রাজনীতি নয় তাহলে কিসের রাজনীতি বয়কটের রাজনীতি স্বদেশীর রাজনীতি স্বরাজের রাজনীতি মানে বয়কট করে আমি কি করব স্বদেশী জিনিস তৈরি করব এর ফলে দুটো জিনিস হবে তোমরা বুঝতেই পারছ কোন দুটো জিনিস হবে একটা জিনিস হবে কি একটা জিনিস হবে যে আমরা বিদেশি ব্রিটিশদের যে অর্থনীতি সেটাকে ভাঙতে পারবো আমরা ব্রিটিশ জিনিস ব্রিটিশ কাপড় পরবো না ব্রিটিশ দেশ লাইন জ্বালবো না ব্রিটিশ সাবান মাখবো না তার ফলে কি ওদের যে ইন্ডাস্ট্রিটা সেইটা মার খাবে আর তার বদলে গড়ে উঠবে কি আমাদের স্বদেশ ইন্ডাস্ট্রি এই কনসেপ্ট আর তার মধ্যে দিয়ে আমাদের লক্ষ্য হবে স্বরাজ বয়কট স্বদেশী স্বরাজ তার মানে আমরা কি বলতে পারি চরমপন্থী কারা এরা যেমন আবেদন নিবেদনের নীতিতে বিশ্বাস করত না ওকে আবার অন্যদিকে ওই রক্তের রাজনীতি মানুষকে হত্যার রাজনীতিতে এরা বিশ্বাস করত না বিটুইন দিস টু কনসেপ্ট এই দুটো কনসেপ্টের মাঝখানে যারা ছিল তারাই হচ্ছে এক্সট্রিমিস্ট বা চরমপন্থী তোমরা জানো যে এক্সট্রিমিস্ট ফেসটা শুরু হচ্ছে কবে থেকে এই 
1905 থেকে 1919 এই ফেজটাকে বলে এক্সট্রিমিস্ট ফেজ চরমপন্থী চরমপন্থীদের যুগ এই যুগটাকে বলে তোমরা সবাই জানো এবং মডারেটদের যেমন বলা হয় লিবারেলস মডারেটদের চরমপন্থী দের বলা হয় এগুলো জেনে রাখতে হবে কেন না এক্সট্রিমিস্ট কথাটা না দিয়ে তোমাকে সেই কথাগুলো ইউজ করে কোশ্চেন দিতে পারে চরমপন্থী দের কি বলা হয় চরমপন্থী দের বলা হয় বা এক্সট্রিমিস্ট দের আরো কি নাম আছে যেমন নিও ন্যাশনালিস্ট এ নিও 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 ন্যাশনালিস্ট মানে কি নব্য জাতীয়তাবাদী মডারেটরা হলো আর্লি জাতীয়তাবাদী আর্লি আর এরা হচ্ছে নতুন জাতীয়তাবাদী বা নব্য জাতীয়তাবাদী আর্লি ন্যাশনালিস্ট এই দুটো আর্লি ন্যাশনালিস্ট আর নিও ন্যাশনালিস্ট চরমপন্থীদের বলা হচ্ছে নিও ন্যাশনালিস্ট ক্লিয়ার আরেকটা জিনিস চরমপন্থীদের বলা হয় সেটা হচ্ছে এদের ক্যারেক্টার জিনিস বলা হয় র‍্যাডিকালস তোমাকে প্রশ্ন দিয়ে দিতে পারে যে হুইচ ওয়াজ দা র‍্যাডিকাল ফেজ অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট তোমাকে ওই এক্সট্রিমিস্ট কথাটা দিল না না দিয়ে রেডিকাল কথাটা ইউজ করলো তোমার যদি এইগুলো না মনে থাকে না যদি করে যাও তুমি তুমি আইডেন্টিফাই করতে পারবে না অ্যানসার কোনটা হবে ইজ ইট ক্লিয়ার বোঝা গেছে ব্যাপারটা সুতরাং চরমপন্থীদের আদর্শ হচ্ছে বয়কট স্বদেশী এবং স্বরাজ তোমরা জানো এইখানে যারা মেন রোল প্লে করলো তোমরা ছোটবেলা থেকে নাম শুনে আসছো এটা আমার মনে হয় বলা দরকার নেই তবুও না বললেই নয় সেটা হলো লাল বাল অ্যান্ড পাল মেনলি এরা তিনজন তার সঙ্গে অশ্বিনী কুমার দত্ত অরবিন্দ ঘোষও ছিলেন এই যে চরমপন্থী চরমপন্থীদের যে থট এক্সট্রিমিস্ট থট এই থটের আর একটা নাম আছে এই থটটার আর একটা নাম আছে এক্সট্রিমিস্টরা তো বিভিন্ন নামে পরিচিত কিন্তু অ্যাজ এ হোল এই থটটার একটা নাম আছে এই তিনটে থটকে এক কথায় বলা হয় প্যাজিভ রেজিস্ট্যান্স প্যাজিভ রেজিস্ট্যান্স প্যাজিভ মানে কি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমরা জানি প্রতিরোধ মানেই হচ্ছে সক্রিয় একদম লাঠি সোটা নিয়ে আটকাও কিন্তু এদের প্রতিরোধটা কেমন ছিল নিষ্ক্রিয় বয়কটের মাধ্যমে আমরা প্রতিরোধ করব বয়কটের মাধ্যমে আমরা ব্রিটিশদের এগেনস্টে প্রতিরোধ গড়ে তুলব আমরা বয়কটের আমরা স্বদেশীর মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলব ক্লিয়ার সুতরাং বয়কট এবং স্বদেশী এবং স্বরাজ এই থটটা নিয়ে লড়াই করলো এক্সট্রিমিস্টরা এটাও কিন্তু ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরাও কিন্তু দায়ী এরাও কিন্তু রেসপন্সিবল এরাও কিন্তু তোমার যাকে আমরা বলতে পারি দ্য ফেম দ্য অ্যাকচুয়ালি যাকে আমরা বলতে পারি দ্য স্টার পারফরমার যেটা আমরা বলছিলাম বারবার আগে তাহলে দুটো থট আমরা পেলাম একটা মডারেট একটা এক্সট্রিমিস্ট নেক্সট আমরা আসবো যেটায় যেটা নিয়ে কথা বলছিলাম একটু আগে যে অনেকেই গুলিয়ে ফেলে এটা সেটা হলো রেভলিউশনারি থট মানে এরা কারা ওই যে দুটো নাম মাঝখানে উঠে এসেছিল সূর্য সেন আর ভগৎ সিং রেভলিউশনারি থট রেভলিউশনারি থট বলতে আমরা কি বুঝবো রেভলিউশনারি থট বলতে আমরা কি বুঝবো রেভলিউশনারি থটে কি কি আদর্শ ছিল নাম্বার ওয়ান যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে রক্তের রাজনীতি সোজা ভাই হিসেব ব্লাডি পলিটিক্স মানে ব্রিটিশ সরকারের রাতের ঘুম কেড়ে নাও কিভাবে কেড়ে নেব রাতের ঘুম সেখানে তোমার ব্যক্তি হত্যা রয়েছে সেখানে ট্রেন ডাকাতি রয়েছে তোমরা জানো যে এই চরমপন্থীরা ট্রেন ডাকাতি করেছিল তোমরা সবাই জানো এখান থেকে প্রশ্ন আসে কাকুড়ি কনসপিরেসি কাকুড়ি ষড়যন্ত্র 1925 এ কি সাংঘাতিক ঘটনা এবং আর কি এরা একাধিক ব্রিটিশ অথরিটিকে হত্যা করেছিল হয়তো ভাইস রয়দের সেভাবে হত্যা করতে পারেনি ভাইস রয় একজন ভাইস রয়কেই হত্যা করা হয়েছিল কিন্তু সেটা ঠিক এক্সট্রিমিস্ট মুভমেন্টের সঙ্গে রিলেটেড নয় সেটা আলাদা ব্যাপার লর্ড মেয়ো ভাইস রয়কে ট্রাই করেছিল মারার কিন্তু সেটা সাকসেসফুল হয়নি বুঝতে পেরেছ সেটা হচ্ছে তোমরা জানো লর্ড হার্ডিঞ্চকে মারার চেষ্টা করা হয়েছিল কিন্তু এটা সাকসেসফুল হয়নি 
সুতরাং এরা প্রচুর কমিশনারকে মেরেছে এরা প্রচুর ডিএমকে মেরেছে সুতরাং এই রক্তের রাজনীতিতে যারা বিশ্বাস করল যারা ওয়েপন নিয়ে পলিটিক্সের রাজনীতিতে বিশ্বাস করল তাদেরই বলা হলো কি না চরমপন্থী বা রেভলিউশনারিস এর মধ্যে যে নামগুলো তোমরা জানো সবাই রয়েছে রেভলিউশনারি থট দুটো জিনিস ভালো করে শুনে নাও আমি ক্লাসে সব সময় বলি এই দুটো এই দুটো ভীষণ গুলিয়ে দেয় স্টুডেন্টদের একটা দেয় হু ইজ কল্ড দ্য ফাদার অব রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটিস আর একটা দেয় হু ইজ কল্ড ফাদার অব রেভলিউশনারি থট যে থটটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তাহলে থটটা আগে না অ্যাক্টিভিটিটা আগে নিঃসন্দেহে থটটা আগে সেই থটটাকে যে অ্যাক্টিভিটিতে ট্রান্সলেট করল তাহলে অ্যাক্টিভিটিটা পরে থটটা আগে ফাদার অব রেভলিউশনারি থট আমরা কাকে বলব বিপিন চন্দ্রপালকে আর ফাদার অব রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটি কাকে বলব না বাসুদেব বলবন ফারকেকে বুঝতে পারলে সুতরাং এই দুটো জিনিস দেবে প্রায় পরীক্ষা এসছে সুতরাং রেভলিউশনারি থট একটা ইম্পর্টেন্ট থট হিসেবে কাজ করছে নেক্সট যে থটটায় যাব আমরা আর একটা ইম্পর্টেন্ট থট সেটা হচ্ছে এটাও ভীষণভাবে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তোমার গান্ধিয়ান থট যেটাকে অনেকেই বলেছেন দ্য কোর অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট কোর অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট গান্ধিয়ান থট একটা নতুন থট আমরা আগেই বলেছি এই গান্ধিয়ান থট এই গান্ধিয়ান থটে তিনটে পিলার তিনটে পিলারের ওপর গান্ধিয়ান থট দাঁড়িয়ে আছে নাম্বার ওয়ান সত্যাগ্রহ একটা ভীষণ পপুলার ওয়ার্ড ইন্ডিয়ান হিস্ট্রিতে ন্যাশনাল মুভমেন্টে নাম্বার টু নন ভায়োলেন্স অহিংসা অ্যান্ড নাম্বার থ্রি সিভিল ডিসোবিডিয়েন্স বা আইন অমান্য এই তিনটে আইডিওলজির ওপর দাঁড়িয়ে আছে গান্ধীজি থট বা গান্ধিয়ান কনসেপ্ট প্রথমে আমি বলি সত্যাগ্রহ কি এটা হোয়াট ডিউ মিন বাই সত্যাগ্রহ যদি তোমাকে প্রশ্ন দেয় সত্যাগ্রহ কি এম সি কিউতে আসতেই পারে কি এটা সত্যাগ্রহ হচ্ছে বাংলাটা করো বাংলাটাকে ফলো করো লিটারি মিনিংটাকে ফলো করো সত্য আগ্রহ দুটো শব্দ নিয়ে হচ্ছে দুটো শব্দকে যদি আমি সন্ধিবদ্ধ করি তাহলে দাঁড়াচ্ছে সত্য আগ্রহ তাহলে কি এটা এটা হলো সত্যির সত্যের প্রতি আগ্রহ ইংরেজিতে আমরা বলছি এটাকে ইনসিস্টেন্স অন ট্রুথ ইনসিস্টেন্স অন ট্রুথ সত্যের ওপর আগ্রহ রেখে যে আদর্শ তৈরি হচ্ছে এখানে আগ্রহ মানে কি এখানে আগ্রহ মানে হচ্ছে এখানে সত্য মানে হচ্ছে মূল্যবোধ মানুষের যে মূল্যবোধ যে ভ্যালুজগুলো সেই ভ্যালুজগুলোকে গান্ধীজি এক্সপ্লয়েড করার চেষ্টা করেছেন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভ্যালুজ মানে তোমরা জানো নীতিবোধ কোনটা করব কোনটা করব না এর যে ফিলিংসটা গান্ধীজি বুঝতে পেরেছিলেন যে অস্ত্র নিয়ে আমরা লড়াই করতে পারবো না ওদের এগেনস্ট ওরা আমাদের থেকে আমাদের থেকে অস্ত্রের দিক থেকে অনেক বেশি সুপিরিয়ার কিন্তু যদি মরালিটিটাকে ইউজ করতে পারি অ্যাজ আ ওয়েপন তাহলে কিন্তু সেটা কাজ দিতে পারে তোমরা জানো গান্ধীজি তার এই সত্যাগ্রহের আদর্শকে কিভাবে কার্যকরী করেছেন বিভিন্ন জায়গার মধ্যে দিয়ে এই সত্যাগ্রহের কিন্তু বিভিন্ন ডাইমেনশান আছে নেক্সট যেটা হচ্ছে অহিংসা টলস্টয় গান্ধীজিকে ভীষণ টলস্টয়ের লেখা গান্ধীজিকে খুব অনুপ্রাণিত করেছিল টলস্টয়ের লেখার মেন আন্ডার কারেন্টটাই ছিল বটম লাইনটাই ছিল নন ভায়োলেন্স তোমরা জানো টলস্টয় বিখ্যাত বই ওয়ার অ্যান্ড পিস তবে গান্ধীজি যে বইটা থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট দ্যাট ওয়াজ ডিফারেন্ট বুক কিংডম অফ গড উইন এন ইউ তোমার মধ্যেও একটা ভগবান আছে সুতরাং হিংসতাটাকে লুকিয়ে রেখে হিংসতাটাকে ঢেকে রেখে মনুষ্য তো বোধটাকে বাইরে বার করে আনতে হবে তবে তুমি সাকসেস পাবে 
টলস্টয়ের এই আউটলাইন টলস্টয়ের এই লেখার কনসেপ্টের যে বটম লাইন এই জায়গাটাকে যে আন্ডার কারেন্ট যেটা এইটাকে ইউজ করার চেষ্টা করেছেন গান্ধীজি তোমরা যে তোমাদের জানো তোমরা পরীক্ষায় প্রশ্ন দেয় যে সত্যাগ্রহের আদর্শ তিনি কোথা থেকে পেলেন নন ভায়োলেন্সের আদর্শ তিনি কোথা থেকে পেলেন এগুলো তোমরা জানো সত্যাগ্রহের আদর্শটা কোথা থেকে পেলেন জন রাস্কিনের লেখা থেকে আন টু দিস লাস্ট এই বইতে সত্যাগ্রহের কনসেপ্টটা পেলেন সুতরাং সত্যাগ্রহ তার সঙ্গে অহিংসা এবং তার সঙ্গে আইন অমান্য সরকারি আইন ভাঙার প্রথম কার্যকলাপ আমরা দেখলাম গান্ধীজির মধ্যে ফার্স্ট টু ব্রেক দ্য গভর্নমেন্ট ল তোমরা জানো সেই ভারত বিখ্যাত আন্দোলন যেটাকে আমরা বলছি আইন অমান্য আন্দোলন এই তিনটা আদর্শ দাঁড়িয়ে আছে গান্ধীয়ান থট যে গান্ধীয়ান থটকে আমরা আগেই বলেছি হিস্টোরিয়ান এটাকে বলছেন দ্য কোর অব দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট তার মানে এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে করছে ভারতের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বুঝতে পারছো কীভাবে একটা কনসার্টেড এফর্ট তৈরি হচ্ছে এবং প্রত্যেকটা এফর্ট কিন্তু আলাদা আলাদা করে আমি দেখানোর চেষ্টা করছি যে কিভাবে পরীক্ষার জন্য দরকার মডারেট থট থেকে শুরু করে এতক্ষণ যেটা বললাম আর একটা থট আমরা বলতে পারি সেটা হচ্ছে সুভাষ বসের থট আমি আগেই বলেছি একটা নতুন থট গান্ধীজির থটের মতোই গান্ধীজি থটের মতো মানে গান্ধীজি একটা নতুন থট যেমন নিয়ে এলেন তেমনি সুভাষ বসু একটা নতুন থট নিয়ে এলেন ভারতকে স্বাধীন করার স্ট্র্যাটেজিগুলো পাল্টে যাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমরা বুঝতে পারছো স্ট্র্যাটেজিগুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে লক্ষ্য কিন্তু একটাই ভারতকে স্বাধীন করা রাস্তা অন্য হচ্ছে আমাকে পৌঁছতে হবে কিন্তু শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় আমাকে যেভাবে ওক পৌঁছতে হবে সেখানে এবার আমি ওই মোড়ে কিভাবে পৌঁছবো তার বিভিন্ন পথ হতে পারে আমার মেন লক্ষ্য আমি স্বাধীনতা অর্জন আমার এই স্বাধীনতা অর্জনের পথে আমার স্ট্র্যাটেজি কি হবে এই স্ট্র্যাটেজিগুলো নিয়েই টোটাল ন্যাশনাল মুভমেন্টের সিলেবাসটা আমি যে থটগুলো বললাম মডারেট থট এক্সট্রিমিস্ট থট রেভলিউশনারি থট তার সঙ্গে গান্ধীয়ান থট আর তার সঙ্গে দ্য থট অফ সুভাষ বোস মেনলি এই কটা থট মেন রোলটা প্লে করল এখন তুমি যদি বলো এর মধ্যে কোনটা ইম্পর্টেন্ট এটা কিন্তু বলা মুশকিল এটা ডিবেটেড ব্যাপার সব কটা থটের একটা ইম্পর্টেন্ট মিনিমাম একটা ইম্পর্টেন্ট রোল তারা প্লে করছে মিনিমাম একটা রোল প্রত্যেকটা থটের একটা মিনিমাম কন্ট্রিবিউশন আছে প্রত্যেকটা থটে যে কটা থটের কথা আমরা আলোচনা করলাম সেই থটগুলোতে বুঝতে পেরেছ তাহলে আমাদের প্রথম টপিক যেটা আমরা পেলাম আমি আর একবার রিক্যাপ করিয়ে দিই তোমাদের এতক্ষণ যেটা নিয়ে আমরা কথা বললাম তোমাদের সঙ্গে সেটা হচ্ছে জাতীয় আন্দোলনের দুটো সেগমেন্ট একটা হলো ফাউন্ডেশন একটা হলো ফাউন্ডেশন আর একটা হলো যেটাকে আমরা বলছি স্ট্রাকচার ফাউন্ডেশনটা কিভাবে তৈরি হলো আমি বললাম আর এত বড় একটা স্ট্রাকচার তৈরি হলো সেই ফাউন্ডেশনের ওপর সেই স্ট্রাকচারটা কিভাবে তৈরি হলো এই দুটো জিনিস নিয়ে পুরো ন্যাশনাল মুভমেন্টটা ডেভেলপ করলো অ্যাকচুয়ালি বুঝতে পেরেছ এই যে ন্যাশনাল মুভমেন্ট এই প্রত্যেকটা থট থেকে কিন্তু আলাদা আলাদা করে আমি আবার বলছি তোমাদের এই আলাদা আলাদা মুভমেন্ট থেকে আলাদা আলাদা থট থেকে আলাদাভাবে প্রশ্ন আসে মডারেট থট থেকে প্রশ্ন আসবে আমি কয়েকটা এক্সাম্পল দিই কোয়েশ্চেন অ্যান্সারে কিছুটা আসি আমি কতগুলো কোয়েশ্চেন বলি আমি এই চারটে থটের ওপর প্রচুর প্রশ্ন হয় তোমরা জানো তোমরা যখন বিশেষের জন্য তৈরি করবে না ন্যাশনাল মুভমেন্টটাকে তখন তোমাদের তোমাদের তো একটা স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে হবে তোমার ভারতবর্ষ একটা একটা বিভিন্ন রকম স্ট্র্যাটেজি নিয়ে স্বাধীন হলো প্রত্যেকের একটা একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল আমরা এতক্ষণ ধরে আলোচনা করলাম মানে তোমাদেরও একটা স্ট্র্যাটেজি ঠিক করতে হবে যে কোন স্ট্র্যাটেজি দিয়ে আমি লক্ষ্যটাকে ভেদ করব একটা স্ট্র্যাটেজি সবার হওয়া উচিত এবং তোমরা যখন জাতীয় আন্দোলন পড়বে তখন প্রথমে এই চারটে থটকে আলাদা করে নেবে এই চারটে থটের ওপর প্রিপারেশনটা নিলেই দেবে টোটাল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে তোমার 
কখন যে তৈরি হয়ে গেছে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে না কিন্তু তুমি যদি সব ওইভাবে পড়তে যাও দেখবে তোমার কাছে একটু প্রবলেম হচ্ছে তুমি চারটে থটকে নিয়ে নাও মডারেট থটের ওপর তুমি তৈরি করে নাও দেখে নাও কি কি জিনিস আসছে কোন কোন জায়গাগুলো থেকে প্রশ্ন আসছে তোমাকে চারটে নেতার নাম দিয়ে দিচ্ছে দিয়ে বলছে এর মধ্যে কে মডারেট ছিলেন না এই থটের ওপর প্রশ্ন তোমাকে প্রশ্ন দিচ্ছে ড্রেন অফ ওয়েল থিওরি এই থিওরিটাকে ইলাবোরেট করেছিলেন কে এগুলো প্রত্যেকটা বিসিএসের প্রশ্ন ড্রেন অফ ওয়েল থিওরিটা তো দাদাবাই না অরুজিত থিওরি তোমরা দেখেছ যারা কোয়েশ্চেন কালচার করেছো তারা দেখেছ এই থিওরিটাকে ইলাবোরেট করল কে এম জি রানাডে মডারেট থটের ওপর আর একটা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আর একটা ভালো প্রশ্ন তোমাদের বলে দিই আমি আমি সব সময় ক্লাসে বলি মানে এই কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে একটা মানে যাকে বলবো একটা মানে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন প্রতি বছর ফিলিমসে কিছু প্রশ্ন থাকে খুব বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন খুব ইন্টালেকচুয়াল তার একটা এক্সাম্পল দিই তোমরা যারা কোয়েশ্চেন পেপার কাল্টিভেট করো সবাইকেই করতে হবে কোয়েশ্চেন পেপার কাল্টিভেট না করলে তুমি কিন্তু তোমার সিলেবাস কমপ্লিট করতে পারবে না খালি কন্টেন্ট পড়লে হবে না সোজা হিসেব আমি একটা কোয়েশ্চেন বলি তোমাদের আমি সব সময় কোয়েশ্চেনটা যাদের পড়াই তাদের বলি একটা কোয়েশ্চেন দিয়েছিল উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ন্যাশনালিস্ট লিডার্স উইচ অফ দ্য ফলোয়িং ন্যাশনালিস্ট লিডার্স লিডার রাদার লিডার ডেসক্রাইবড দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া ডেসক্রাইবড দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ আন ব্রিটিশ আরেকবার রিপিট করি উইচ অফ দ্য ফলোয়িং লিডার ডেসক্রাইবড ডেসক্রাইবড দ্য ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া অ্যাজ আন ব্রিটিশ বুঝতে পারছো কোয়েশ্চেনটা কোথা থেকে হয়েছে তোমাকে চেক করছে যে তুমি দাদাবাই নরজির বইটার টাইটেলটা পড়েছো কিনা বই পড়ার দরকার নেই বই পড়া সম্ভব না বইটার টাইটেলটা অন্তত মন দিয়ে পড়েছো কিনা বইয়ের টাইটেলে কি বলছে পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে পভার্টি অ্যান্ড আন ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া পরিষ্কার বলছে একদম ঠিক আছে এই আন ব্রিটিশ শব্দটা এটা দাদাবাই নরজি কিন্তু এমনি এমনি ব্যবহার করেননি এই শব্দটা ব্যবহার করার পেছনে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার আছে আন ব্রিটিশ মানে কি আন ব্রিটিশ কথাটার মধ্যে কিন্তু তিনি একটা বিশাল বড় কনসেপ্টকে তুলে ধরেছেন একটা ছোট্ট শব্দের মধ্যে দিয়ে আমরা যদি আন ব্রিটিশ কথাটাকে বাংলা করি লিটারারি সেন্সে যদি বলি তাহলে এটার মানে হচ্ছে অ ব্রিটিশ সুলভ অ আন মানে অ বাংলায় আমরা বলতে পারি অ ব্রিটিশ সুলভ মানে যেটা ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে করছে যে বদমাইশিটা সেই বদমাইশিটা কিন্তু ওদের কাছ থেকে আশা করা যায় না ব্রিটিশদের মতো এত বড় একটা জাতির কাছ থেকে আমরা অ্যাকসেপ্ট করিনি তাদের এই নোংরামি তাদের এই ব্যাপারগুলোকে ওই জন্য আন ব্রিটিশ কথাটাকে ইউজ করেছেন দাদাবাই নরজি এবং কোয়েশ্চেনটা ওইখান থেকে কী করেছে যে কোন জাতীয়তাবাদী নেতা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ রুলকে আন ব্রিটিশ বলেছে উত্তর তো তোমরা সবাই জানো দাদাভাই নরজি বুঝতে পারছ সুতরাং আমি যে কটা থট বলেছি প্রত্যেকটা থট থেকে কিন্তু প্রশ্ন দেয় দে বেই এই থটের বাইরে সিলেবাসই নেই এই থটের উপরই দাঁড়িয়ে আছে চারটে থটের উপর পাঁচটা থটের উপর পুরো হিস্ট্রি সিলেবাসটা ন্যাশনাল মুভমেন্টের তারপরে ধরো এক্সট্রিমিস্ট এক্সট্রিমিস্ট যে থটটা এই এক্সট্রিমিস্ট থট থেকে তোমাকে প্রশ্ন দিতে পারে যে তোমরা জানো যে এক্সট্রিমিস্টরা মডারেটদের তুলোধনা করে ছেড়েছিল ভিকিরি থেকে শুরু করে ব্যাং থেকে শুরু করে কিচ্ছু বলতে ছাড়েনি তারা তাই তো কিন্তু এর ঠিক উল্টোটাও হয়েছিল একজন বিখ্যাত মডারেট লিডার এক্সট্রিমিস্টদের ঘুরে মানে সমালোচনা করেছিল কত সহ্য করবে সহ্য করতে 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 পিট একদম দেওয়ালে গিয়ে ঠেকে ঠেকেছিল মডারেটদের যা নয় তাই বলছে কংগ্রেসের অধিবেশনকে বলছে তিন দিনের তামাশা এটা মজা করতেই আসে এখানে এর যোগ্য জবাব দিয়েছিলেন একজন বিখ্যাত এক্সট্রিমিস্ট লিডার সরি মডারেট লিডার রাজবিহারী ঘোষ রাজবিহারী ঘোষ জিএইচ ও এসএইচ 
রাজবাড়ী ঘোষ একটা ছোট্ট কথা বলেছিলেন এক্সট্রিমিস্টদের উদ্দেশ্যে কি বলেছিলেন বলেছিলেন ইররেসপন্সিবল এজিটেটর রাজবাড়ী ঘোষ মডারেটদের বলেছিলেন ইররেসপন্সিবল এজিটেটর মানে দায়িত্ব জ্ঞানহীন বিক্ষোভকারী মানে এই সব এক্সট্রিমিস্টদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই দেশের প্রতি খালি গন্ডগোল করছে খালি বয়কট করছে খালি এ করছে সেই করছে কিন্তু দেশের প্রতি কাদের কোনো দায় দায়িত্ব নেই এই যে কথাটা তুলে দিয়েছিল একবার যে কোন মডারেট লিডার এক্সট্রিমিস্টদের সমালোচনা করেছিল অবশ্য এই কথাটাই তুলে দেয়নি জাস্ট এইটুকু বলেছিল এই রাজবিহারী ঘোষ আর রেভলিউশনারি থট থেকে তো আমি আগেই বললাম বহু প্রশ্ন আছে বিশেষ করে রেভলিউশনারি অ্যাক্টিভিটিসগুলো একেবারে এইটিন নাইনটি সেভেন থেকে শুরু করে নাইনটিন ফর্টি ম্যাক্সিমাম যে ইম্পর্টেন্ট ঘটনাগুলো অ্যাক্টিভিটিসগুলো এগুলো খুব ভালো করে তৈরি করতে হবে একেবারে চাপেকার ব্রাদার্স মারল র্যান্ড এবং আয়েস্টকে ওইখান থেকে শুরু করে উদম সিং মেরে এলো গিয়ে মারতে গেল ইংল্যান্ডে ডায়ারকে একদম এইটিন নাইনটি সেভেন থেকে নাইনটিন ফর্টি অব্দি যে অ্যাক্টিভিটিসগুলো সেগুলো ঠিক আছে সুতরাং এই জায়গাগুলো কিন্তু খুব ভালো করে পড়তে হবে তোমাদের প্রত্যেক এই থটগুলো এবং প্রিপারেশানটা হবে তোমাদের এই থটের ওপর আলাদা আলাদা করে এগুলোকে প্রিপেয়ার করতে হবে খুব ভালো করে ঠিক আছে আমরা আবার নতুন নতুন টপিক নিয়ে ফিরব এই হিস্ট্রির ওপর ন্যাশনাল মুভমেন্টের ওপর ইন্ডিয়ান হিস্ট্রির ওপর ভালো করে পড়ো ভালো থাকো এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করো ধন্যবাদ